ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ക്ലാസ് നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് സൊസൈറ്റീസിനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഫോർ ദ പ്രൊമോഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ സ്കെയിൽ ആൻഡ് കോട്ടേജ് ഇൻഡസ്ട്രി ചെറുകിട വ്യാവസായിക ശാലകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള ഒരു സംവിധാനമാണ് എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ളത് ദീസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഹാവ് പ്രോമിനൻ്റ് റോൾ ഇൻ ദ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി ബിക്കോസ് ദേ ക്രിയേറ്റ് മോർ എംപ്ലോയ്മെൻ്റ് ആൻഡ് ഇൻകം വിത്ത് ലെസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ്സിന് അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രികൾക്ക് കീഴിലാണ് എന്ത് കൂടുതൽ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റും പിന്നെ കുറഞ്ഞ വരുമാനമുള്ളവരുടെ കൂടുതൽ സാന്നിധ്യവും ഉള്ളത് ഓക്കെ ക്യാപിറ്റൽ കുറവാണെങ്കിലും ഇൻകം എന്തായിരിക്കും കൂടുതൽ ആയിരിക്കും പൊതുവെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പല ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സും നിങ്ങൾക്കറിയാം അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പിന്നിങ് മില്ലുകളുടെ കോപ്പറേറ്റീവ് സ്പിന്നിങ് മില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോട്ടൺ കോട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ നൂലാക്കിയും വസ്ത്രമാക്കിയും മാറ്റുന്ന ചെറുകിട വ്യവസായശാലകളാണ് ഈ സ്പിന്നിങ് മിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജൂട്ട് മിൽസ് ഷുഗർ കെയിൻ മിൽസ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് സെക്ടറിനാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഏതിലാണ് വരുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിലാണ് വരുന്നത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിനുള്ളത് അതിലൊന്ന് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് സാമൂഹികമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ രണ്ടാമത്തത് സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ദ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പൂർ ആൻഡ് വീക്കർ സെക്ഷൻ ആൻഡ് ഹിറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ഫ്രം ദ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിൻ്റെ സോഷ്യൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് ഒന്ന് പൂവർ വീക്കർ സെക്ഷനെ സഹായിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റുകളിൽ നിന്ന് അതായത് വലിയ മുതലാളിത്ത സംവിധാനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വിഭാഗത്തെ രക്ഷിക്കുക രണ്ടാമത്തത് ഒബ്ജ എക്കണോമിക് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ക്രിയേറ്റ് മോർ ഇൻകം മോർ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മോർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് വർദ്ധിപ്പിക്കുക പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് എന്ത് ഇവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളിൽപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തേത് സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഒരു പ്രത്യേക ഇൻഡസ്ട്രി അതായത് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ അവരൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുക ഒരു കോപ്പറേറ്റീവായിട്ട് രൂപപ്പെടുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു സംഘടിതമായ ഗവൺമെൻറ്റിനെ സമീപിക്കുകയും ചെയ്യുക അപ്പോൾ അതിൽപ്പെട്ട ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തിന് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കയർ സംവിധാനം അതെന്താണ് ഒരു കോപ്പറേറ്റീവായിട്ട് രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്തായിരുന്നു കയർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചൂടി കയറുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചാക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നവർ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവായിട്ട് രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും ഇതൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവ് അത് സ്പിന്നിങ് മില്ലിൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഈ ഷുഗർ ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിമ്പ് വിളവെടുത്ത് അത് പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ്ങിന് വേണ്ടി അതായത് അതിൽ നിന്ന് പഞ്ചസാര ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ചെറുകിട വ്യവസായശാലകളിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് വലിയ വലിയ കമ്പനികളായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നുള്ള ശേഷി ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അവരൊരു കോപ്പറേറ്റീവായിട്ട് രൂപീകരിച്ച് രൂപപ്പെട്ട് അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും സംഘടിതമായിട്ട് അവർ നിർവഹിക്കും അതാണ് എന്ത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ എയിംസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടു സപ്ലൈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കേഴ്സ് വിത്ത് ടൂൾസ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കേഴ്സിന് ആവശ്യമുള്ള ടൂൾസ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ എക്യൂപ്മെൻറ്റ്സ് ഇതൊക്കെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ടു മാർക്കറ്റ് ദെയർ ഗുഡ്സ് അവരുടെ വസ്തുക്കൾ സംഘടിതമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുക മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുക ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ടു ഇൻ കൽക്കേറ്റ് ദ
അവരെന്തെയും മെഷീനറി വാങ്ങുകയും പിന്നീട് അത് പുറത്തുള്ളവർക്ക് വാടക കൊടുത്ത് സാമ്പത്തികമായ വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യും ടു കണ്ടക്ട് ട്രെയിനിങ്സ് കോപ്പറേറ്റീവിന് കീഴിലുള്ള തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരെന്തെയും ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ളതാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഒബ്ജക്റ്റീവ്സും പിന്നെ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോ പ്രൊഡക്ഷൻ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് സപ്ലൈ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ആർ ബി ഐ അതിനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് എന്ത് അഞ്ചെണ്ണമാക്കി തിരിക്കുന്നത് അതിലൊന്ന് വീവേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് രണ്ട് സ്പിന്നിങ് മിൽ സ്പിന്നിങ് മിൽ ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞുവല്ല പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്സ് നാല് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബാങ്ക്സ് അഞ്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓരോ എക്സാമ്പിളുകൾ ഇത് എന്താണ് എന്നൊന്നും കൂടുതലായി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട സംഭവം എന്താണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇൻ ദ കൺട്രി ഹാവ് നോട്ട് മെയ്ഡ് അപ്രീഷ്യബിൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് വലിയ എന്താണ് പ്രശംസനീയമായ ഒരു സ്വാധീനമൊന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇതുവരെ രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ദേ ഹാവ് സഫേർഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാണ് എന്ത് ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈറ്റിസിസ് കൺസ്ട്രൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈസിസ് സാമ്പത്തികപരമായ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ രണ്ട് ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് സംഘടനാപരമായിട്ട് അവരുടെ വരുന്ന എന്താണ് പോരായ്മകൾ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിഷ്യൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആവശ്യമുള്ള ടെക്നിക്സ് ആ ടെക്നിക്കൽ നോളജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തൊരു സാഹചര്യം അതാണ് ടെക്നിക്കൽ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് മൂന്നാമത്തേത് മാർക്കറ്റിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് അവർക്ക് എന്താണ് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് വലിയ വലിയ കമ്പനികളായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിന് അപ്പോൾ അവർക്ക് മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നാലാമത്തത് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറൽ പ്രോബ്ലംസ് അവർക്ക് അവരുടെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വികസിപ്പിക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതായത് അവരുടെ ഇൻഡസ്ട്രികളും അവരുടെ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ വികസിപ്പിക്കുക അവർക്ക് പ്രയാസമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അഞ്ചാമത്തത് ലാക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ആവശ്യത്തിന് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് കോ എന്താണ് വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ വന്ന് കർഷകരിൽ നിന്ന് മൊത്തമായിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിന് ആവശ്യമായ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾ ലഭിക്കാത്തൊരു പ്രശ്നം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഒരു അപ്രഷ്യബിളായ അഥവാ നോട്ടബിളായ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അത്രയാണ് നമുക്ക് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനുള്ളത് അടുത്തതാണ് വർക്കേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്താണ് ഈ വർക്കേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൊഴിൽ സംഘടനകൾ ഉണ്ടല്ലോ ട്രേഡ് യൂണിയൻ എന്നതിനപ്പുറമുള്ള തൊഴിൽ സംഘടനകൾ അതിനെയാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുന്നത് കോ വർക്കേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചേർന്നവരല്ല അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ഒരു പ്രത്യേക തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നവർ ഒരു സംഘമായിട്ട് മാറുക അതാണ് എന്ത് വർക്കേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് ദ വർക്കേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ടുവേർഡ്സ് ദ മിഡിൽ ഓഫ് ദ നയൻറ്റീൻ സെഞ്ച്വറി പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ വർക്കേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് എന്തുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ട് ദർ ആർ മെയിൻലി ത്രീ ടൈപ്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഓട്ടോണമസ് സൊസൈറ്റി അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കമ്പനിയിലോ ഒരു ഇതുമായൊന്നും ബന്ധപ്പെടാതെ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടും ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എന്ത് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റികൾ വർക്കേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് രണ്ട് മിക്സ്ഡ് മൂന്നാമത്തേത് ട്രൈ പാട്രിയേറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ട്രേഡ് യൂണിയൻ കൺസ്യൂമേഴ്സ് അതായത് ഒരു കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് ട്രൈ പാട്രിയേറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിലുള്ള തൊഴിലാളികൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി ആയിട്ട് രൂപീ രൂപപ്പെടും ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് അതായത് തൊഴിലാളികൾ ഒരു ട്രേഡ് യൂണിയൻ ആയിട്ട് രൂപപ്പെടും പിന്നെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഒരു പ്രത്യേക വസ്തു കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവർ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് രൂപപ്പെടും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത്
അതിനൊരു സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ലേബർ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വർക്കിംഗ് കോ വർക്കേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ നോട്ട് അപ്രീഷ്യബിൾ ഇൻ ദിയർ പെർഫോമൻസ് കമ്പയർ ടു ദിയർ അവൈലബിലിറ്റി ഇൻ ദ കൺട്രി രാജ്യത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇത്തരത്തിലുള്ള വർക്കേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ലേബേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തൊഴിലാളികൾ സംഘമായിട്ട് ചേരുകയും അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അതെന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇന്ത്യയിൽ ഒരു അപ്രിഷ്യബിളായ പ്രശംസനീയമായ ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ലാക്ക് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് അസിസ്റ്റൻസ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സപ്പോർട്ട് വളരെ കുറവാണ് കാരണം എന്താണ് തൊഴിലാളികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ് രൂപപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുകയും അത്തരത്തിൽ അവർ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു തലവേദന ആകുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യാറില്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറില്ല രണ്ടാമത്തത് ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് വർക്ക് അവാർഡിങ് ഏജൻസീസ് പൊതുവെയുള്ള കമ്പനികൾ എന്താണ് തൊഴിലാ തൊഴിൽ യൂണിയനിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള കോപ്പറേറ്റീവിൻ്റെ ഭാഗമായ തൊഴിലാളികളെ പണിക്കെടുക്കാതിരിക്കാനാണ് നോക്കുക അവർക്ക് പ്രശ്നമാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ കമ്പനികളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യും മൂന്നാമത്തത് ലാക്ക് ഓഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസോഴ്സസ് ഇവർക്ക് പ്രവർത്തിച്ച് പോകാനുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക സ്രോതസ് ഇല്ല നാല് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് പോളിസി ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിലുള്ള പോളിസി എപ്പോഴും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അഥവാ നിത്യേനയുള്ള ഒരു പോളിസി അല്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ അനുകൂലമായിട്ടും ചിലപ്പോൾ പ്രതികൂലമായിട്ടൊക്കെ മാറാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പോളിസിയാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അഞ്ചാമത്തത് ലാക്ക് ഓഫ് ജനറൽ അവയർനെസ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊതുധാരണ തൊഴിലാളികൾക്ക് ഇല്ല അവർക്ക് ഏതെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് ധാരണ ഇല്ല അതായത് ഇന്ന് വർക്കേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും പണി മുടക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പണി മുടക്കുന്നു അപ്പോൾ ഒരു സംവിധാനം തന്നെ നടക്കാത്ത രീതിയിൽ അപ്പോൾ അതിനൊരു നെഗറ്റീവ് സെൻസിലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ പൊതുവെ കണ്ടുവരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കി അതിനെ പോസിറ്റീവായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ്സ് ഈസ് എ ഗുഡ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ രൂപീകരിച്ച റിക്സ് റിക്ഷ പുള്ളേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് അതായത് ഈ റിക്ഷ വലിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഒരു കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ അത് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു തന്നെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്ന് എടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഒന്ന് വർക്കേഴ്സ് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റീസ് മറ്റേത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോപ്പറേറ്റീവ്സ് അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക നോട്ട്സ് വായിക്കുക ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക നമ്മൾ ബേസിക് ആയ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ ഡെപ്തിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല ഓക്കെ Thank you bye see you in the next class